い皆さんこんにちは伝説の D ですさあ今回なんですがなんとですねテストサーバーにキャラクターの調整が、えー、入ったということで、えー、その調整内容についてね、えー、皆さんにね紹介していきたいと、えー、思いますえー、まずですね、今回ですね、えー、なんと、えー、3キャラクターのハンターに、えー、大きな大きな、ね、調整がね、えー、来ました、えー。まずその1キャラクター目なんですが、えー、これがですね、もう本当にね、えー、めちゃくちゃ大きい調整。えー、僕が今使っているこの最強ハンター、オペラ歌手に、なんと、えー、弱体化がね、えー、入りました。えー、その弱体化内容が、えー、主に2つ、えー、あります。えー、まずですね、えー、この、えー、影移動の時、えー、この影の領域に入った時の加速効果、えー、というのが今まで 50% あったのが、えー、これがね、なんと 45% まで、えー、減少しました。はい、なんでこの加速が、加速自体が弱くなったよという、えー、着体化がまず一、えー、つね、入っております。で、そしてもう一つなんですが、えー、影の追想のクールタイムですね。はい、えー、こちらがですね、えー、クールタイムが、えー、17秒だったんですが、えー、これが20秒に、えー、このクールタイムというのがね、えー、長くなっております。はい、なんで、えー、この加速も遅くなったし、えー、クールタイムも、まあ、ちょっと長くなったよというところですね。で、この影の追想というのは何かっていうと、えー、これですね、えー、この影を出して、えー、その場所に瞬間移動する能力。これが、えー、3秒間クールタイムというのがね、長くなりました。えー、そしてですね、えー、続いて2キャラクターの調整なんですが、えー、こちらグレースに、えー、こちらもですね、えー、調整がね、入っております。はい、こちらなんですが、えー、グレースの、えー、この強波、えー、という能力、まあ、存在感が溜まった状態で、サバイバーに今突進をするような能力があると思うんですけど、えー、これのですね、チャージ時間というのが18秒から15秒に、えー、なりました。はい、ですので、チャージ時間が短くなったんで、まあ、これに関しては強化ですね。まさかのグレースに強化が入るという、いや、恐ろしい。えー、本当これ本当なのまあ、まだテストサーバーの段階なのでね、えー、まあちょっとここら辺は変更がある可能性があるんですが、そういった、えー、調整が入ったよということでね、えー、覚えておいてください。はい。いや、痛いな、痛いな。ちょっと待って、えー、これちょっと、とりあえず、えー、石の段を取っていくと、OK ですね、段を取りました。で、そして、ついで3キャラクター目です。はい、3キャラクター目なんですけれども、えー、白クルム城、えー、白クルム城にですね、えー、こちらもね、調整、えー、かなり大きなね、調整というのが、えー、入っております。はい、えー、これなんですが、えー、なんとですね、白クルム城の、まずクルム城のですね、えー、通常攻撃前の硬直時間というのが、えー、これがですね、短くなりました。えー、0.82 秒から 0.7、えー、秒に、えー、硬直時間。まあ、このね、えー、攻撃前の硬直が短くなりまして。で、続いて白無常。えー、白無常のですね、えー、窓枠の乗り越え時間というのも、えー、2秒から 1.8 秒に、えー、短縮されております。はい、なんで、黒無常、そして白無常ともに、えー、このね、時間が短縮されるという強化が入りました。で、そして続いてですね、えー、白無常の存在感マックスの状態で、えー、使える。あえー、存在感マックスの時の、えー、球根のアニメーション時間というのも短くなります。はい、これもね、2秒から1秒に短縮されてますので、まあ、えー、白黒無常に関しては、このモーション時間というか、いろんな時間が短くなりましたので、えー、ここもね、ちょっと実際の調整を楽しみに待っていただけたらなと、えー、思います。ということでね、えー、なんと、まあ、サキャラクターに関しては、この3キャラクターに調整が入ったと、えー、いうことになりました。えー、そしてですね、えー、続いてなんですが、えー、なんとサバイバーにも、えー、調整がね、入りました。はい、サバイバーもね、えー、ハンターと同様になんと3キャラクターに調整が入っております。まず1キャラクター目、超講師です。はい、皆さんお待ちかね、大好きな、えー、方ね、多いと思うんですが、超講師に調整が入っております。えー、この超講師の調整内容なんですが、サバイバーが香水でもらった後の硬直時間、えー、というのが、なんと 0.83 秒から 0.49 秒に、えー、硬直がね、短く、えー、なりました。で、そして続いて、えー、記者です。はい、記者なんですが、えー、救助視点の幻影のみが残っている場合、撮影モードを切り替えることで、えー、視点を変更できるという、えー、そんなね、調整が入りました。えー、これはですね、おそらく、まあ、救助だけが残っていた場合、えー、この、チェーンスリーも使えるように変更ができるような調整なのかなと、えー、思います。はい、ですので、まあ、これは、えー、強化ですね。はい、えー、まあ、記者に関しては強化が入ったと、えー、いうことです。まあ、記者もね、あの、超高所同様に使う人があまりいないキャラサバイバーなので、まあ、このキャラもね、えー、強化が入ったというのは、まあ、妥当かなと思います。はい、そしてですね、続いて3キャラクター目です。えー、3キャラクター目ですが、えー、こちら画家に、えー、もですね、えー、調整が入っております。えー、こちら画家はかなりの調整が入っておりまして、1つ目、ハンターを記録して、震度が 67% になると、絵を描く速度がより遅くなるというね、えー、これはね、なんと弱体化ですかね。はい。えー、ちょっとね、この記録、えー、絵を描く時間がまずくなるといった調整が入ります。で、そして続いて2つ目、えー、絵を描きながら同時に記録することができ、
、えー、記録する進度が高いほど、えー、絵の制作の速度が上がりますというね、えー、そんな調整があります、えー、これはね、えー、なるほど絵を描きながら同時に記録することができるだからまあ、えー、絵を描きながらもおそらく、えー、今,今までは、えー、相手の顔を記録してから、えー、絵を描くというね、まあ、こういった工程があったんですがこれがこれからは、えー、絵を描きながら顔を見れるというね、えー、ことができるという、えー、ことみたいですはいということで続きの情報をねいきたいと思います、えー、そしてね3つ目なんですけれども、えー、絵の深度が 67% になるとキャンバスを設置することが、ねで,きえー、できるようになりまして、えー、この制作深度が高いほどハンターが立ち止まる時間が長くなるといった、えー、そんな調整が入っておりますこれに関してもねちょっとね文章だけだと分かりづらいので、まあ、実際にちょっとテストサーバーに、えー、来たらこちらもねやろうと思ってますのでぜひ、まあ、ね楽しみにしててくださいということでですねなんと、えー、ハンターとサバイバー、えー、お互い3キャラクターずつ、まあ、調整が入るというねまあ、かなり大きな、えー、そんな調整でございました、まあ、特にオペラ歌手に関してはずっとね、えー、ランクマッチでもエヴァンされてるキャラクターなので、まあ、これでね、えー、ランクまでも使えるようになったら嬉しいですねでそして続いての情報に行きたいと思います、えー、なんと今回ですねこの、えー、キャラクターの調整だけでなくてなんと、えー、新しい補助特質というのが発表されましたはい、まあ、補助特質というのは、まあ、僕が今ねこの画面で使ってる瞬間移動であったりあとは「新出鬼没なんだ、えー」などといったね、まあ、ハンターをする上では欠かせない、えー、そんなものなんですがこれに新たな補助特質「異形」というね名前の、えー、補助特質が加わりました、まあ、これ読み方はちょっとね違う可能性があるんですけれども、まあ、この新たな補助特質、えー、こちらですねクー,ルタイムが、えー、クールタイムが100秒の補助特質となってましてこの内容がこんな感じです自分の場所から離れた位置最大 60m を選択し短い硬直後にその場と選択した位置に池け装置を設置しハンターは、えーえー、この装置間で移動することができますといったね、えー、そんな能力となっておりますはいこれもねまた説明ではちょっとだいぶ難しいもうだいぶ難しいんですけれどもまあちょっとね、えー、皆さんの方でもねちょっとねこのこういった内容となっているので、まあ、どんなものかちょっとね想像して楽しんで、えー、このね実際に使うとこちょっと楽しみに待っててくださいでそしてですねこの、えー、さらに詳しい内容なんですが、えー、こちらは2回の、えー、この移行を行うと装置は消えますそして各移行には3秒の使用間隔がありますそして、えー、この装置は30秒間持続しスキルボタンをクリックして破壊することができるといった、えー、こういった注意点があ,あるといったね、まあ、そんなね、えー、補助特質らしいですはい、まあ、これもねちょっとあの実際にテストサーバーに来たらですねあの使いますので本当にねここもねあのね楽しみにしててくださいいやー個人的にねめちゃくちゃここが楽しみですねやっぱこの補助特質っていうのは、えー、この第五人格のうする上でねもう本当にもう一気に環境とかも変わりかねないものなのではい、ここは本当ぜひぜひ皆さん、えー、楽しみにしててくださいはいそして続いての挑戦に行きたいと思います、えー、続いてなんですがなんとですね、えー、ハンターの傲慢に、えーもうね、調整が入りました、えー、その調整内容がこちらです、えー、開幕から存在感を最大1000まで獲得できるようになりますもともとは存在感の獲得は1段階、えー、スキルを、ね、アンロックした後に消えする、えー、ものだったんですがこれが、えー、なんと停止せずにね、えー、しっかりと1000まで獲得ができるようになるとえー、ただその代わりですね、えー、こちら一段のスキルを解放すると存在感の増加速度が、えー、徐々に変化、えー、低下しますということで、まあ、あの存在感が1溜まった後はちょっと溜まりづらくなるといった、えー、ところなんですがこの傲慢に関してもですね、えーまあ、強化が入るといった形ですでそして続いてですね、えー、サバイバーの挑戦なんですが、えー、他にもですね2キャラクターに挑戦が、えー、入るということがね、えー、分かりました、えー、まずですね、えー、こちら野人です、はいえー、なんと野人なんですが、えー、かなり大きな、ね、調整が入りますえー、こちら、えー、野人はですね、えー、気丈状態に入る動作時間を短縮、えー、あとダッシュをする前の硬直時間を短縮といった、まあ、時間が短くなる強化が、えー、入りましてさらに、えー、非常時の疲労時間をすべて30秒に統一という、えー、非常に、ね、大きな調整が入りました。えー、ですのでこれからは何回乗ろうとも、えー、統一で30秒間、まあ、命に乗れるといった形になりますでそしてさらにですね、えーまあ、こちらは、えー、なんと弱体化なんですが野人が、えー、突進でハンターに衝突する動作が中断されると、えー、ハンターが、えー、突進される状態も同様に中断されますということで、まあ、これはねあの、えー、今まで、まあ、例えばボンボンとかの相手にですね、えー、この、えー、命状態が解除されても突進をしていれば、えー、その状態がね、えー、続くようなものがあったんですがこれが今後はなくなりますなりましたはいだからここに関してはね、まあ、若干の弱体化といった形です、えー、そして続いてですね航空エンジニアにもですね調整が入っております
。で、まずこちら、一つ目が、え、噴射での全身距離を短縮といった、え、こちらは弱体化の調整が入ります。え、そしてですね、え、続いてが、噴射回数が残っている場合、え、対空することができますといった、え、こちらに関しても、え、弱体化ということになります。え、今まではですね、え、この、え、3回の能力を使った後は、え、対空、対空が残っていればね、対空も使えたんですけれども、え、今後はね、この、スキルと一緒に使わないと、対空が使えないよといった、となりますえそして続いて3つ目なんですがこれがねかなり驚きの調整でしてえなんとこの対空がえ今まではですねえ1回しか使えなかったものがえこれがクールタイム制になりますえ150秒のえクールタイムのスキルに変更が入りましたはいなんとねえ現環境最強サバイバーのもう,もうそれぐらい環境キャラクターのえエンジニアに強化が入ってしまうというねいや、これはね、マジかっていうタイプを思ったんですが、まあ、おそらく最初に言った、えー、この噴射での全身距離の短縮、まあ、これがかなり大きなね、えー、短縮なのかなと思います。はい、なんで、まあ、他の部分が結構大きな弱体化が入った代わりに、まあ、その、えー、まあ、補助といいますか、まあ、あの、バランスを取った形なのかなと思うので、まあ、あの、全体的には弱体化の方が多い、大きいのかなとは、えー、思うので、えー、まあ、ちょっと今回、今後ね、えー、実際に、えー、このスキル、えー、調整が来たところを使うのを、えー、ちょっと楽しみにしてください。ということでね、以上は、えー、こういった形で、えー、かなり大きなキャラクター調整、えー、ハンターが、えー、3キャラクター、えー、サバイバーが5キャラクターそして新しい補助特質、えー、現在ある人格の、えー、合板に調整ということで本当に大きな、ね、調整が入ります。はい。まあ、現状はね、えー、テストサーバーでの情報ですので、今後、えー、この調整内容が変わる可能性はあるんですが、えー、まあ、ちょっとね、えー、実際のテストサーバーで使う映像というのを今後楽しみにしててください。ということで、今回の動画もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ